Agregar valor. Você precisa agregar valor. Se você é um empreendedor contemporâneo, com certeza você já ouviu falar que você precisa agregar valor, que você precisa gerar valor para você poder vender. Agregue valor e venda. Isso é verdade. Agregar valor faz você vender. Mas de que forma você agrega valor? De que, como você consegue se diferenciar no meio de tantas ofertas de serviços e produtos, talvez o mesmo serviço ou o mesmo produto que você oferece? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, vou te dar algumas orientações e dicas práticas que eu tenho vivido no meu dia a dia como empreendedor contábil, como consultor financeiro, ajudando centenas de empresas. Então se você é inscrito no canal, já dá um like no vídeo aqui. E se você não é inscrito, se inscreve. Meu nome é Paulo Oliveira e meu compromisso aqui é ajudar você a potencializar o teu negócio com gestão financeira e gestão empresarial. Vamos lá. Como que eu agrego valor? Esse vídeo vai ser bem rápido para você poder é, levar isso para a tua empresa, para a tua vida. Né? Eu preciso agregar valor para vender. Né? Como que esse, esse processo funciona? Três é, práticas que eu tenho adotado aqui na nossa empresa, como contabilidade, como consultoria financeira, como gestão financeira, que tem funcionado e eu tenho visto que as pessoas, todos os clientes têm aplicado isso também. Tá? Primeiro ponto que eu quero destacar você, como que você gera valor para o teu negócio, é você encontrando um problema que o teu cliente tem para resolver. Muita gente hoje vende um produto, vende um serviço e não resolve um problema. Né? Você pode, por exemplo, entregar um serviço de contabilidade ou um serviço de saúde e não resolver o problema do teu cliente. Paulo, mas como assim entregar um serviço não resolver o problema? É entregar um serviço porque ele precisa, talvez, sobremente de uma consulta, de uma rotina, ou precisa ali, obrigatoriamente, contratar aquele serviço. Mas quando você resolve um problema, por exemplo, no nosso caso aqui, né, eu encontro muitos empreendedores com problemas na sua organização contábil, problemas com o fisco, problemas que estão pagando altas cargas tributárias, problemas que não sabem para onde o dinheiro está indo, Problemas que não sabem montar o um capital de giro, tudo isso são problemas, problemas que eu vivo no meu dia a dia. Então, quando o objetivo resolver esse problema, eu agrego valor para o meu cliente. Por quê? Porque eu soluciono, soluciono. eu encontro para ele um caminho para sair daquela situação difícil. Essa é uma forma muito prática de você agregar valor. Então, o primeiro ponto que você precisa pensar para agregar valor, pare de procurar oportunidades para você vender. Pare de procurar... É, chances para você vender. Procure problemas que você automaticamente vai agregar valor e vai vender. Essa é a primeira forma que eu quero passar para você. Segunda forma muito interessante para você encontrar um caminho para agregar valor para o teu cliente. E é muito simples. As coisas que fazem a diferença são simples, pessoal. Você vai perceber isso. Uma forma muito interessante é você encontrar dentro da necessidade do teu cliente, dentro do problema que ele tem, como o teu serviço pode gerar para ele ganho de tempo ou ganho financeiro? Paulo, mas por que você fala ganho de tempo e ganho financeiro? Será que o ganho financeiro já não é o suficiente? Nem sempre. Porque muitos clientes, às vezes, até têm um ganho financeiro, mas a operação dele está tão complexa que ele investe muito tempo. O tempo precioso que ele poderia estar tá investindo com a família, ele está muito concentrado no negócio dele. Eu vivo isso na prática. A gente tem um serviço de terceirização financeira aqui. Muitas vezes o cliente até tem dinheiro, até tem finanças para poder organizar, mas não tem a habilidade necessária nem as pessoas necessárias para poder fazer essa organização. Então nós oferecemos esse serviço. E ganho de dinheiro, como que isso pode acontecer? Quando o teu serviço ou produto traz para ele uma economia, traz para ele um resultado financeiro que pode potencializar o negócio dele e aumentar os lucros dele. Quer ver um exemplo? Uma empresa que, por exemplo, tem gasto muito grande com energia elétrica. Um serviço de energia solar que vai trazer uma economia para ele ali de curto, médio e longo prazo, pode potencializar a produção dele, pode aumentar o resultado dele e trazer um benefício. Então esse tipo de serviço para um cliente hoje que tem um alto consumo de energia pode gerar valor para ele. Então ele compra o teu serviço não somente pelo preço. Muitas das vezes ele não está nem pouco preocupado com o preço, mas ele está preocupado com o benefício, com o valor que o teu serviço gera. Então você tem que pegar essa primeira dica que eu dei aqui, que é você encontrar o problema e, e somar com a solução que o teu serviço 
vai trazer para ele e qual o benefício que o teu serviço vai trazer? Vai trazer para ele ganho financeiro, economia? Vai trazer para ele ganho de tempo? Às vezes ele não tem nem economia financeira, como eu falei aqui no exemplo da gestão financeira, mas ele tem uma economia de ganho de tempo que pode ser convertido para a família. Então identificar o que, que o seu serviço vai gerar para o teu cliente de valor na vida dele, muitas das vezes nem só na empresa dele, mas na vida dele vai fazer toda a diferença e assim você agrega valor para ele e você vende, meu amigo, sem fazer força, porque ele vai querer comprar de você. Última forma para poder fechar esse vídeo, para esse vídeo ficar curto, e para mim eu considero uma das principais formas. No momento que hoje a competitividade está aumentando, o, é, a, os métodos online de entrega de serviços e produtos estão cada vez maiores, tudo você encontra aqui na internet, no YouTube, no Google, fica ampla as opções que você tem, tem para poder comprar ou poder consumir. Só que esse diferencial... Esse valor que eu vou falar aqui agora é único e você na tua empresa pode ter um valor agregado que seja dificílimo, repito, dificílimo de copiar, que é justamente o atendimento com excelência para clientes que estão pagando e também aqueles que não estão pagando. Espera aí, Paulo, você agora confundiu tudo. Eu vou dar um atendimento de excelência para quem não está pagando? Sim, por que não? Você pode agregar valor para quem não está pagando. Por exemplo... Eu estou fazendo esse vídeo aqui agora no YouTube. Eu não sei quem é que está assistindo. Várias pessoas passam a assistir meus vídeos. Nem todo mundo que assiste meu vídeo paga minha consultoria ou contrata um serviço de contabilidade na nossa empresa. Mas eu estou aqui contribuindo. Estou aqui agregando valor, trazendo conhecimento para você. Isso pode ser feito na tua empresa. Claro, de forma limitada. Você pode, por exemplo, dar um primeiro atendimento, uma ligação, para tirar umas dúvidas básicas ali do teu cliente no caso de prestação de serviço, no caso da venda, explicar uma demonstração de um produto, isso você está agregando valor para quem não está te pagando. Claro, se aquela pessoa não, vai, não quer pagar, você agregou o valor para ela, esse é um ponto importante no atendimento também, né? eu vou até fechar com uma última dica para você para resumir, você precisa identificar essa oportunidade, saber a limitação também de agregar valor, mas aquelas pessoas que te pagam, Aquelas pessoas que são o teu cliente, você precisa surpreender essas pessoas. Você precisa entender as necessidades dela. Você precisa ouvir essas pessoas. Você precisa ter canais de comunicação, que hoje é simples de fazer, né? WhatsApp, telefone, videoconferência. Está aberto a ouvir as pessoas para poder atender. Meu amigo, se você fizer isso, você pode ter certeza que você vai se diferenciar da grande manada, da maioria dos empreendedores, da maioria das empresas que estão só objetivando o lucro. Repito, só objetivando o lucro. Não estou dizendo que você não tem que objetivar o lucro. Você está certo em, em buscar lucro, em buscar caixa, em buscar rentabilidade. Só está errado se você só buscar isso. Você tem que buscar o ganho financeiro, mas você precisa, acima de tudo, estar tá pensando em agregar valor. Porque se você agregar valor, posso te falar uma coisa? O ganho financeiro vai vir uma questão de tempo. Você pode demorar um tempo, dois tempos, três tempos, mas vai acontecer. Porque não há nada que você semeie, que você não possa colher, que você não vá colher no futuro. Então, para resumir, busque implementar isso na tua empresa. E por fim, para fechar, agregue mais valor para quem vê valor naquilo que você está fazendo. Se você agregar valor resolvendo problemas, você agregar valor é, encontrando soluções que diminuam o custo da empresa, que geram resultado, que ganham de tempo para o empreendedor e você encontrar soluções também de atendimento de qualidade, e essa pessoa vê valor, supere ainda mais, agregue mais valor. Porque quem vê valor no teu serviço merece de verdade ser ainda mais valorizado como cliente, mais valorizado como pessoa dentro do teu negócio, sem fazer acepção, nenhum, eu, acepção nenhuma. Eu falei que você pode agregar valor para quem não paga, mas quem paga, quem valoriza o teu, o teu serviço ou o teu produto, você tem mais que a obrigação de agregar valor. Paulo, mas a qualidade? A qualidade é uma obrigação. A qualidade hoje é um item obrigatório. Atendimento, resolver problemas e buscar soluções que tragam resultados efetivos podem ser grandes diferenciais para que você venha agregar valor na tua empresa e vender muito, vender demais. Eu falo isso como prova real aqui, mesmo no dia a dia, de clientes e também a nossa própria empresa. Tá bom? Passo para você essa orientação, essa, esse compartilhamento. Fica um pouquinho mais longo esse vídeo, mas esse vídeo é para agregar valor aí no teu negócio e também no teu raciocínio como empresário. Forte abraço, compartilhe esse vídeo se você gostou, comente aqui abaixo o que, que você pensa sobre isso. 
nós estamos aqui sempre para poder te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.